ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം ഏതായിരുന്നു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സും പാരമ്പര്യത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിത്രമൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ ഈ ചിത്രമാണ് പെട്രോളിയം റിഫൈനറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട വെച്ചാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഡീസൽ പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ വേർതിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം റിഫൈനറിയിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഡീസലും പെട്രോളും തുടങ്ങിയവ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിത്രം കൂട്ടുകാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഏതാണ് സൗരോർജ പാനലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാറ്റാടി യന്ത്രം ഏതെല്ലാം ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നവയും തീരാത്തവയും ഏതെല്ലാമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നവയാണ് എന്നാൽ സൗരോർജവും കാറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് തീരാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുമാണ് ഇനി എന്താണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ജൈവാവിശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പെട്രോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് കൽക്കരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെട്രോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും കൽക്കരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ഇവയെല്ലാം ഏതാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് പെട്രോളിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഡീക്കേഡ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിക്സ് ബേൺഡ് ഡീപ് അണ്ടർ ദ എർത്ത് ഓഫ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന കോൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് റിമൈൻസ് ദിസ് ആർ കോൾഡ് ഫോസിൽ ഫുവൽസ് അടുത്തത് പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് സ്വരോർജം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ശരിയാണല്ലേ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും അതൊന്നും തീർ തീർന്നു പോവില്ല ഇവയെ പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീരാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ പറയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഹവ് അവർ മച്ച് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് Solar energy, wind and sea waves are energy sources which are inhospitable. These are called non-conventional energy. എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീരാത്ത സോഴ്സ് എനർജീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി സി വേവ്സ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളാർ എനർജി സരോർജം ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ സോളാർ തെരുവിളക്ക് സോളാർ ഹീറ്റർ സോളാർ കുക്കർ എന്നീ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാല് ഉപകരണവും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഊർജം വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോളാർ എനർജി ഓൾ ദിസ് ഡിവൈസ് വർക്ക് യൂസിംഗ് ദ എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതാണ് സോളാർ സെല്ലുലുകൾ സോളാർ സെല്ലു സെൽസ് അപ്പൊ ഇത് സോളാർ പാനലുകളിലുള്ള നിരവധി സോളാർ സെല്ലു സെല്ലുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ പ്രകാശദർശം വൈദ്യുതി ഊർജമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ആ സൂര്യപ്രകാശം ആ പതിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ എന്തായി മാറുന്നു പ്രകാശ പ്രകാശോർജമായി അത് വൈദ്യുതി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സോളാർ സെൽസ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട
അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ സോളാർ എനർജിയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡ് എനർജി കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജത്തെ പറ്റിയാണ് ആ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏതാ എന്താണ് അത് കാണുന്നത് ആ കാറ്റാടി പാഠമാണ് കാണുന്നത് കാറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജം വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജോൽപാദം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ ഊർജോൽപാദം നടക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാറ്റാടി കറങ്ങുന്നു അപ്പം കാറ്റാടി എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കാറ്റാടിയുടെ കറക്കം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ കാറ്റാടിയുടെ ആ കറക്കം എന്താ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഫ്രം വിൻഡ് ദ ബ്ലേഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് വിൻഡ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ലീഡ്സ് ദ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ദസ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അടുത്തത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പാഴാകുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പാചക ആവശ്യത്തിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ ബാക്കി വരുന്ന വിറകും കനലും തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ പൊതുവാഹനങ്ങളേക്കാൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളാണോ നാം യാത്രകൾക്കായി ആശ്രയിക്കേ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആഡംബര്യ വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ പലതും ഇന്ധനക്ഷാമത വളരെ കുറവ കുറവാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വ്യാപകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് കാണാറുണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ദർ ആർ വേറിയസ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ ഡൈലി ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ബീങ് വേസ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചാർക്കോൾ ആൻഡ് ഫയർ വുഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൗ ആഫ്റ്റർ കുക്കിംഗ് യൂസ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് റാദർ ദാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് വൈറ്റ് സ്പിഡ് യൂസ് ഓഫ് ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾസ് വിൽ പൂർ ഫ്യൂൾ എഫെൻഷ്യലി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിമിതകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഊർജം പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഏത് അത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും വാട്ട് ആർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് എനർജി ഇൻ അവർ ഹൗസ് ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര ക്ലബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ ഇത്രയും വർക്ക്ഷീറ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അയച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിമിതകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അടുത്തത് അതിൽ തന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ് പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഖണ്ഡിക പോലെ നോക്കാം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്നു മാത്രമല്ല ഇവ മലിന മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ പാരമ്പര്യത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകി പോകുന്നില്ല ഇവ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് കനോട്ട് ബി റിപ്ലിനൈസ്ഡ് വൺസ് ദ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റോസഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റോസഡ് ഇഫ് നോട്ട് ജുഡീഷ്യലി യൂസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കോസസ് പൊല്യൂഷൻ ബട്ട് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് വാസ് ഇൻഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ഊർജം പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇത് തടയാൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡു അവോയ്ഡിങ് വേസ്റ്റിംഗ് എനർജി ഇൻ അവർ ഹൗസസ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്താണ് ഇന്ധന ക്ഷാമ ക്ഷമതയുള്ള അ
അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു പട്ടിക മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂന്നെണ്ണം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് വീട്ടിൽ ഓർച്ച് പാഴാവുന്നത് എങ്ങനെ തടയുക ആ മെച്ചപ്പെട്ട വി വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഫാനുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെറുതെ കത്തിക്കുന്ന ഫേ കത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്തിരി ഇടുക അപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇസ്തിരി ഇടാണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇടാണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ പാഴാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് ഇന്ധനം ഉണ്ടാക്കുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സാധാരണ ബൾബുകളിന് പകരം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഊർജം പാഴാവുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വാട്സ്ആപ്പ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ടു സീവ് എനർജി അറ്റ് ഹോം ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസ് ഫ്യൂൽസ് എഫൻഷ്യൽ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ സ്വിച്ച് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാൻ വൻ നോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഐ എൻ ലാർ ഐ എൻ ലാർജ് ബാറ്റസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് അറ്റ് വൺ ടൈം യൂസ് ബയോ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ഫുഡ് വേസ്റ്റസ് റിപ്ലേസ് ദ ഓർഡിനറി ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് വിത്ത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വി കൺസേർവ് എനർജി സോഴ്സസ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് സ്റ്റിബിച്ച് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺവെൻ കൺവെൻഷനൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പീച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നാം ജീവിക്കുന്നത് പെരുകുന്ന ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ ഊർജത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയവ ഇതിന് വലിയ ഒരു കാരണമാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ അവ വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നവയാണ് നാം ഇന്ന് പാഴാക്കുന്ന ഊർജ്ജം നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രസംഗമാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നവൈഡേസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് വാരിയസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നീഡ്സ് ആർ ദ മെയിൻ കോഴ്സസ് ഫോർ ദിസ് We cannot produce fuels. Each formation takes several years. So we should protect our energy, so, uh, energy sources for, for the future generation. We have to reduce the use of energy by taking necessary steps. Thank you. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സോളർ എനർജി എന്താവും ഇൻഡ് എനർജി എന്താ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ